ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കവിത്ര ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുക്കിംഗ് അല്ല ലോക്ക്ഡൌണും ക്വാറന്റീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വകയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഉദ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ് കഴുകലാണ് ഇന്ന് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫെയർനൈറ്റ് വെതർ ആണ് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം ഇവിടെ വിൻറ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് വണ്ടി വല്ല പലപ്പോഴും കാർ വാഷിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകുമെങ്കിലും സ്നോ കാരണവും റോഡിലിടുന്ന ഉപ്പും സാൻഡലും കാരണം കാറൊക്കെ വല്ലാണ്ട് നാശം അത് നമ്മൾ കിട്ടും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് പിന്നെ റസ്റ്റായി മാറുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറുപ്പ് കാറുകൾ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എൻ്റെ മിക്ക വണ്ടികളും കറുപ്പായ ആണ് അത് വൃത്തിയായി വെക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കറുപ്പ് വള്ളി ഉള്ള വണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യേൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കവിതയുടെ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് കണ്ടപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഏതായാലും കാറ് കഴുകൽ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ട വിനോദമാണ് വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറെന്നുള്ളത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോകാൻ ഇത് നല്ലൊരു ഒരു ഹോബി ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വീല് കഴുകും കാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടേ കഴുകുക ആദ്യം വീലും വീൽ വെൽസും കഴുകും ഇപ്പം ജെറ്റ് സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം വീൽ വെൽസ് നല്ലോണം കഴുകും അതിലിപ്പം കട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചളി വല്ലതും പോലെ മണലിൻ്റെ പീസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഇട്ട് അരച്ച് അതൊന്ന് ഡിസ്ലോജ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴുകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ വീൽസിലും ടയറിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര കറുപ്പ് ഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഡസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് നല്ല കറുപ്പ് കളറിൽ ഉണ്ടാവുക അത് ഞാനൊന്ന് നനച്ചിട്ട് ഈ വീൽ ആൻഡ് ടയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ട് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു വൺ വൺ മിനിറ്റ് മതിയാവും അതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് അത് നല്ലോണം ഒരക്കും ഗ്യാപ്പ് ചെറിയ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള അത് ഇട്ട് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ വീൽ കിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ആ അടിച്ച സൊല്യൂഷൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉണങ്ങാൻ സമ്മതിക്കരുത് കാരണം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും കട്ട പിടിച്ച് പിന്നെ റിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലെ അത് ഉള്ളിലേറെ വഷളാവുള്ളൂ ഈ റിൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ സ്പോട്ട്സ് എവിടെയെങ്കിലും പോകാണ്ട് പിടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണും ഉടനെ അത് ഒന്ന് അഡീഷണൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് റിൻസ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കഴിയുമ്പോഴുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വല്ല ചെറിയ നട്ടോ ബോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും ലൂസായി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കാര്യം വഷളാവുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാല് വീൽസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീലെല്ലാം കഴുകിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അതായത് കാറിൻ്റെ ബോഡി തന്നെ കഴുകൽ അതിനിപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വാഷ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു ബക്കറ്റിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം പതപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളിലോ ഷവറിലോ ഇട്ടിട്ട് നിറച്ചാൽ മതി ജെറ്റിൽ ഇട്ടാൽ ആ പത സോപ്പ് മുഴുവൻ നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് ജെറ്റിൽ ഇട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഒരു എട്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് കഴുകാറ് സെക്ഷൻ വൺ വണ്ടീൻ്റെ മേൽഭാഗം അത് ആദ്യം ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതെടുത്ത് ടോപ്പ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സോപ്പ് ഇട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സോപ്പ് റിൻസ് ചെയ
എട്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം അപ്പം ബാക്കി സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിൽ തണുപ്പ് പുറത്തോളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വോൺ മിസ് എനി സ്പോട്ട്സ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കാറിന്റെ ബോഡിയും എല്ലാം എപ്പോഴും നല്ല വെറ്റായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിൻറ്ററിന്റെ പീഡനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് സോൾട്ടും സാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് തുടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് വിടും ബോഡി നമ്മൾ കഴുകി റിൻസ് ചെയ്തു ഈ റണ്ണിങ് ബോഡി ബോഡിയിലായ സോപ്പ് ഉണങ്ങുന്നത് ഉണങ്ങേണ്ട വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് റിൻസ് ചെയ്തത് വിൻറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സാൻഡും സോൾട്ടൊക്കെ ഇടുന്നു അത് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് കയറും ഇത് നമ്മൾ മിക്ക സമയവും കഴുകുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാർ വാഷിലൊക്കെ പോയാൽ എന്തായാലും അവർ കഴുകില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ കഴുകിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഫുൾ കഴുകി നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് തരാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ വീല് കാണിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോലം കണ്ടില്ലേ വീൽ വെൽ പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ പുറവശം നമ്മൾ വണ്ടി ഫുൾ കഴുകി റിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാം നമ്മൾ കറുപ്പാകുമ്പം ഇങ്ങനെ വെറ്റായിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം ഉണങ്ങുമ്പോൾ സ്ട്രീക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഷാമി ക്ലോത്ത് വെച്ച് അത് ഉണക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നനഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഡ്രൈ ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ വൃത്തിയാവും ഡ്രൈ ആക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീക്സും കുറയും ആദ്യം ഇതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി കഴുകി ഇവിടെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിത് വാക്സ് ചെയ്യുക വാക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ കിട്ടും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബ്ലമിഷ് എല്ലാം ബഫ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നല്ലോണം മാസ്ക് ചെയ്യും ഇത് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്ക് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലാരും വരച്ച അതുപോലെ തന്നെ ബോണറ്റിൽ ഹൈവേ മുമ്പ് നിന്നുള്ള കല്ല് വണ്ടി നടിച്ച കല്ലിൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്ക ഒന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് എൻഹാൻസ് വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഒരു പ്രീ വാക്സ് ക്ലീനർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആപ്ലിക്കേറ്റർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേട്ടൽ വാക്സ് ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബഫ് ഉണങ്ങി അതിന് ശേഷം ബഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഒരുപാട് മാർക്സും സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ അത് ആദ്യം മാസ്ക് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ സ്ക്രാച്ചസ് മാസ്ക് ചെയ്യാലും പിന്നെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് തന്നെയാണ് ബോണറ്റിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സൈഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഹാഫിൽ ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സൊല്യൂഷൻ തേച്ച് അത് നല്ലോണം ഉണങ്ങി ഹേസായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊന്നിക്കൽ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ തുണി വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റോട്ടറി റോട്ടറി ആപ്ലിക്കേറ്റർ ഇതിന് ഞാനൊരു ഒരു മൈക്രോഫൈബർ പാഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അധികം ശക്തി ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ ബഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഗ്യാപ്പിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് തുണി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മിസ് ചെയ്ത സ്പോട്ട് വരാതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുണിയെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം ബഫ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ല സ്ക്രാച്ചോ എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ കഴിഞ്ഞു
or use that same uh, rotary buffer that I used before. I haven't decided what I'm going to use. <clears throat> I'll probably wind up getting lazy and, and use that buffer, but you have both options. It's not that difficult to do it with just your hands. I'm going to step two. Uh, one day, volume, step one volume, systematic it is here. Uh, applicator which you have access to apply it and you can use the haze and the buffet and you can use the machine and you can use the machine If you want to use the electric rotary tool you can use the electric rotary tool and you can use the micro pad and you can use the fresh applicator and you can use the wipe and you can use the remove and you can use the buffet ई प्रोसेस रही है मन, अमाल मिस्से ये दवाल लस्क्राचेस और स्पॉट्स वाले गने ना अड़कोर चुंगड़ी वैक्स अप्लाई दोनों गए निश्चय शम, आदि आम के दाल वाला पॉलिश ये दर के दाल लोरे शाइन एक टन ना मेरा। तो नमाल प्रयत्न इतने डे फाला ये कारण ना दे, नाल लस्टाइलाइट ले वांडी, अदेंडे बाहरिया எல்லாருக்கும் விடியோ சிட்டப்பட்டும் விஜாரிக்கின்னும் Thank you for watching. அடுத்தானம் இன்னும் காணன்னும் விடை. Take care and stay safe. Bye-bye.